الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي بورام م ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اکسٹھ باسٹھ تریسٹھ چونسٹھ اور پینسٹھ پر کلام کر رہے تھے بیچ میں یعنی اس کی ابتداء آپ کو جو سن رہے ہیں ریگولر وہ تو جانتے ہیں لیکن چونکہ نئے لوگ جوائن کر لیتے ہیں اس لیے میں تھوڑا سا سابقہ اپنے بیانات سے ربط پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں تو چونکہ ابلیس بھی فرشتوں کے ساتھ تھا حالانکہ یہ جن تھا تو اس کو بھی گویا کہ وہ حکم شامل تھا اور اس کے دلیل یہی ہے کہ جب اس نے انکار کیا تو یہ لائق سزا ہوا اگر صرف حکم فرشتوں کو ہوتا اس جن کو نہ ہوتا تو پھر یہ تو کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے کون سا حکم دیا لیکن اس نے انکار نہیں کیا مطلب اس بات سے کہ یہ حکم میری طرف بھی متوجہ ہوا ہے بلکہ حکم ماننے سے انکار کر دیا اس لئے قابل گرفت ہوا نافرمانی تو اسی وقت متحقق ہوگی جب حکم اس کی طرف متوجہ ہو اور یہ اللہ کے حکم کو ٹال دے اور ایسا ہی ہوا اس کا مطلب یہ بھی مخاطب تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو راندہ درگاہ فرمانے کا ارادہ کیا تو اس نے محلت مانگی کہ مجھے قیامت تک تو محلت دے دے اور میں تیری محبوب کی امت کو بہکاؤں گا اور ان کو پیس کے رکھ دوں گا لیکن تھوڑے ایسے افراد ہوں گے جو اس سے باہر ہو جائیں گے اگر پوری کلاس فیل ہو جائے دو بچے پاس ہوں جو پاس ہوں ان کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہے وہ آپ دیکھیں پانچ ہزار افراد انٹریو دینے جائیں ایک کامیاب ہو جائے جو کامیاب ہو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہے وہ آپ دیکھیں ایک ادارے میں ایک ہزار امپلائی کام کریں تنخواہ صرف دو کی بڑھے ان دو کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا یہ آپ دیکھئے اسی طریقے سے سوچئے کہ جب بہت بڑے گروہ میں سے میدان معاشر میں ایک گروہ کو علیدہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ ہیں جو قیامت تک پیدا ہوتے رہے لیکن انہوں نے شیطان کی طاعت نہیں کی بلکہ اللہ کے گروہ بن کے رہے ان کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا ان کو جو یہ اپنی ہے تو سب اللہ کی توفیق اور اللہ کا ہی کمال سے ہے لیکن بہرحال انسان کے بھی کچھ عمل دخل ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہی تو وہ جب یہ دیکھیں گے کہ ہماری محنت جو ہم نے دنیا میں اختیار کی تھی اس کا یہ بدلہ ہے تو سوچی کس قدر خوشی ہوگی کس قدر راحت ہوگی اور جو امتحان میں فیل ہو جائے جو انٹرویو میں پیچھے رہ جائے جس کی تنخواہ نہ بڑھے جس کو بینیفٹس نہ ملے اس کا دل کتنا بجھ جاتا ہے کتنا افسوس ہوتا ہے کتنا وہ شکست خوردہ سا ہو جاتا ہے بعض تو خودکشیاں کر لیتے ہیں بچارے امتحانات وغیرہ میں فیل ہونے کی بنا پر تو سوچ یہ کہ جو پیچھے رہ جانے والے ہوں گے پھر جن کو جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا ان کے پشتاوے اور حسرت کا عالم کیا ہوگا اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس گروہ میں شامل ہونا بھائی جان یا اس گروہ میں جانا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے محلت دی اور قیامت تک جتنے لوگ تیری پیرہ بھی کرتے رہیں گے انہیں جہنم میں ڈال کے مکمل سزا دی جائے گی پھر اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دی کہ تو ان کو بہکائے گا اپنی جس پر قدرت پائے گا اس کو اپنی آواز سے بہکائے گا یہ میں نے بتا دیا تھا اور اسی طرح ان پر اپنے لشکر لے کر آئے گا پیدل لشکر اور سوار لشکروں کے ساتھ حملہ کرے گا اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ لشکر جو ہیں وہ دو طرح کے ہیں ایک جناتی لشکر ہوتا ہے جو اس کے شیعتین ہوتے ہیں اور ایک انسانی لشکر ہوتا ہے تو پوری دنیا میں جہاں کوئی کوئی انسان دوسروں کے لئے گمراہی کا سبب بن رہا ہو اگرچہ پیچھے اکثر محرک شیطان ہی ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کسی کو جیسے کھلونا ہونا تھا چابی بھر دو چھوڑ دو تو وہ چلتا رہے گا اگرچہ وہ ابتدان تو چابی سے ہی وہ چلا ہے لیکن وہ بغیر ہمارے انسٹرکشنز کے یا بغیر ہمارے کسی مزید مداخلت کے وہ کافی دور تک چلتا رہتا ہے ایسے شیطان بعض اوقات چابی بھر کے پیچھے ہڑ جاتا ہے اور پھر لوگ لگے ہوتے ہیں خاندانوں میں آپ دیکھ لیں بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کام ہی فتنہ پھیلانا ہوتا ہے انتہائی فتنہ بعض عورتیں ہوتی ہیں ایسی کوئی سن رہی ہوگی تو شاید برا بھی مانیں گی وہ بہن لیکن اپنے عادت کو ختم کرنا چاہیے برا ماننے کے بجائے اس کو لڑوا دیا اس پہ تنز کر دیا اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیا سکون نہیں ہوتا ان کے طبیعت کے اندر یہ وہی مطلب شیطان چابی بھر کے نکل جاتا ہے پھر وہ اپنے طبیعت تقاضے کے ساتھ کرتی رہتی ہیں نہ کسی کو سکون سے رہنے دیتی ہیں نہ خود سکون سے رہتی ہیں ان کو اطرح مضبوط دماغ ملا ہوتا ہے کہ بولتی رہیں دو دو گھنٹے دماغ نہیں تھکتا سامنے والا بیچارہ تھوڑی دیر میں خاموش ہو جاتا ہے بحث کر کے کہتی ہیں میں تو ہر ایک کو خاموش کروا دیتی ہوں بڑا کمال کیا بھئی آپ نے ہر ایک کو خاموش کروا دی کون سا کمال ہے چی 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 جگ 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 اور الٹی سیدھی باتیں کر کر کے اگر اپنی چرپ زبانی سے کسی پر غالی بابی گئی تو کون سا کمال ہے اور ایسی عورتوں کو اکثر دیکھا ہے کہ اپنے شہروں کو بھی 
وہ بالکل مطلب پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھتی ہیں گناہ در گناہ در گناہ در گناہ در گناہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے ایسی مردوں کے اندر بی جمالو بہت سارے ہوتے ہیں کہ یہ با جمالو کہہ لیں بی جمالو تو چلو عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ ایسے با جمالو ہوتے ہیں جو ایسے لڑواتے ہیں یہاں کا راز یہاں پہ یہاں کا راز یہاں پہ کسی کی فائٹ کروا دی کسی کا یہ کسی کا وہ اس طرح کے بہت سارے گروہ شیطانی کام کر رہے ہیں اور اللہ نے آگے فرمایا وہ شارک ہوں فل امبالی و اولاد تو یہ آپ کو بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ مال میں بعض وقت شیطان شریک ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے کہ اس مال کے حصول کو غلط طریقے سے کرواتا ہے غلط ذرائع انسان اختیار کرتا ہے یا غلط مقام پہ خرچ کرواتا ہے اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ مال ہوتا ہی نہیں ہے تب بھی اس مال کے ذریعے یہ اس مال کو وسیلہ بنا کے گناہگار کروا دیتا ہے اسی کو میں سمجھاتے ہوئے ایک حدیث عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ افراد چار قسم کے ہیں ایک وہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا اور علم بھی عطا فرمایا اور وہ اپنے علم کی برکت سے مال کو اچھی ذریعے سے گویا کہ حاصل کرتا ہے اچھی جگہ خرچ کرتا ہے فرمایا سب سے افضل ہے دوسرا وہ ہے جس کو اللہ نے مال تو نہیں دیا لیکن علم سے نوازا ہے یہ اپنے علم کی برکت سے نیت کرتا ہے ارادہ کرتا ہے کہ کاش اگر میرے پاس مال ہوتا اس شخص کی طرح تو میں اس مال کو ادھر ہی خرچ کرتا جیسے وہ اچھے کاموں میں خرچ کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ یہ ثواب میں پہلے والے کے ساتھ شریک ہے یعنی نیت کا ثواب مل رہا ہے اس کو اگرچہ درجہ کم لیکن نیت کا ثواب مل رہا ہے تیسرا فرمایا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال تو دیا لیکن علم نہیں دیا جہالت جیسے ہے تو وہ مال کو غلط قسم کے کاموں میں خرچ کرتا ہے جیسے گناہوں کے کاموں میں لگانا غلط قسم کے لوگوں کو پیسہ پرووائڈ کرنا گناہوں کے اندر پیسہ خرچ کرنے میں تعاون کرنا تو فرمایا یہ بدترین شخص ہے اور چوتھا فرمایا جس کو نہ اللہ نے مال دیا نہ علم دیا اور یہ اپنی جہالت میں ارادہ کرتا ہے کہ کاش اگر میرے پاس مال ہوتا تو یہ تیسرا شخص جو ہے کہتے ہیں اس کی طرح میں بھی مال کو غلط کاموں میں خرچ کرتا فرمایا گناہ میں تیسرے والے کے ساتھ بالکل شریک ہے تو آپ غور فرمائیے کہ اگر مال نہ ہو اور نیت اچھی ہو آدمی سوچے کہ کاش مال ہوتا تو میں یہ اچھے اچھے کام کرتا اسے اس کا ثواب ملے گا اور جو اپنی جہالت کی وجہ سے جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ مال آ جائے تو ہم اچھے کام کریں بلکہ ان کی تمنا مال آ جائے نا تو پھر میں یہ گناہ کا کام کر لوں مال آ جائے تو یہ گناہ کی چیز لے لوں کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی یہ والے گناہ کر لیتا تو وہ گناہ میں مکمل شریک ہوتے ہیں یعنی جو گناہ اس مال سے کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ اپنی نیت اور قصد اور فاسد ارادوں کی وجہ سے گناہ میں شریک ہو جاتا ہے یہ دیکھیں مال میں کیسے شیطان شریک ہوا یا مال کے خرچ کرنے کی نیتوں میں شیطان شریک ہو کر تباہ کرواتا ہے اس لیے ان چیزوں میں بڑی توجہ کرنی چاہیے اور شروع سے ہی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے ہم یہی کہتے ہیں آپ کو کہ اپنے اولاد کو دین سکھائیں اور ان کو علم سکھائیں ان کو ہر شعبہ ہائے زندگی کے بارے میں تعلیمات شرع سے روشناس کروائیں تاکہ بچے بڑے ہونے کے بعد گمراہ ہونے سے بچیں اور فرمائے ول اولاد اولاد میں شریک ہوتا ہے اس کی بھی مثالیں آپ کو میں نے دے چکا ہوں کہ بعض اوقات تو ہمیں ان کی تربیت سے غافل کر دیتا ہے تو اولاد بڑی خطرناک قسم کی نکلتی ہے یہ جو ہمارے معاشرے میں اتنی کرپشن ہو رہی ہے نا آپ غور کر لیں ایک لاکھ نوجوانوں کو جمع کر لیں جو گن پوائنٹ پہ موبائل چھیل رہے ہیں نشہ چھین رہے ہیں نشہ کر رہے ہیں گندی حرکتوں میں ملوث ہیں ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں گھر میں کوئی ایک بھی دین کی بات صحیح طریقے سے سکھائی گئی ہو تو مجھے بولیے گا شاید ہی کوئی کروڑوں میں کوئی ایک بچہ ایسا ہوگا کہ اس کا گھر دیندار ہو صحیح ہو پھر بھی اوارہ گڑھ لڑکوں کے ساتھ پڑھ کے ہو جائے ورنہ اکثر جو اس کا سبب ہوتا ہے وہ ہمارے گھر میں دینی ماحول کا نہ ہونا علوم دینیہ کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر دینا قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم کو اندر نہ داخل ہونے دینا دینی ماحول کو داخل نہ ہونے دینا بالکل دنیا کا سا ماحول ہوتا ہے اور بس بچوں کو تھوڑی سی زبانی وہ دنیا کے آداب سکھا دیتے ہیں دیکھو بیٹا زور سے نہیں بولتے دیکھو بیٹا پاؤں پہ پاؤں نہیں رکھتے سر ڈھک کے کھا لیتے ہیں مہمانوں کے سامنے ایسا نہ کرنا باقی دین کچھ بھی نہیں تو پھر بچوں کی جب تربیت نہیں ہوتی تو وہ باہر نکل کے معاشرے کا ایک برا حصہ بنتے ہیں اس معاشرے کے بگاڑ میں ان لوگوں کا بھی بہت بڑا دخل ہے کہ جن کو اللہ نے تربیت کے شعبے سے وابستہ کیا ہے اور وہ اپنا کردار صحیح طریقے سے ادا نہیں کر رہے ان میں چاہے علماء فقہ ہوں چاہے ان میں ماں باپ ہوں چاہے ان میں مشائق
ہمارے ہاں ڈرتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو نس... کسی کو نصیحت کریں گے تو شاید ہمیں چھوڑ کے بھاگ جائے گا یا برا مانے گا بس اپنے اپنی ڈیوٹیاں سی پوری کر رہے ہوتے ہیں تو پھر معاشرے میں بگاڑ تو پیدا ہو گئی ہوگا تو یہ پھر مطلب یہ کہ اولاد کے اندر شیطان شریک ہو جاتا ہے اولاد سے غلط کام کرواتا ہے اولاد کو نافرمان بناتا ہے یا اولاد کی محبت میں انسان غلط کام کرتا ہے اپنے بیوی بچوں کے اچھے مستقبل کی خاطر حرام کی طرف بڑھ جاتا ہے حرام کماتا ہے غلط قسم کے کام کرتا ہے یہ سب آپ دیکھیں رشوتیں لے رہے ہوتے ہیں عید کا جب عید کا سیزن قریب آتا ہے تو رشوت کا بازار زیادہ گرم ہو جاتا ہے بھائی کیا کر رہا ہو یعنی وہ عیدی جمع کر رہا ہوں گھر والوں کے لیے کپڑے بھی تو لینا ہے بچوں کے لیے سب کچھ کرنا یعنی حرام سے کریں گے آپ یہ تو وہ یہ بیوی بچے بعض اوقات مجبور اگرچہ وہ ڈیمانڈ بھی نہیں ہوتی بعض اوقات آدمی نفسیاتی طور پہ خود یہ سوچتا ہے کہ دوسروں کے کی بیوی زیور پہنے میری نہ پہنے دوسروں کے بچے نئے کپڑے پہنے میرے نہ پہنے تنخواہ کم ہے تو چلو جی میں یہ کام کر لیتا ہوں یہ اولاد کی محبت میں کیا تو یہ گویا کہ شیطان شریک ہو گیا اس کی بہت ساری صورتیں وہ عید ہوں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور وہ تمہیں وعدے دلاتا ہے الٹے سیدھے وعدے الٹے سیدھی امیدیں ہمارے دل کے اندر پیدا کرتا آخرت کے بارے میں آپ گناہ گاروں کو دیکھیں ہمیشہ خوش فہمی کا شکار ہوں گے ابھی یار یہ مولوی لوگ کہتے رہتے ہیں اللہ بڑا مہربان ہے یار ضروری کوئی ہے کہ مجھے عذاب قبر ہو ضروری کوئی ہے کہ میں میدان معاشر میں پکڑا جاؤں ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈالے گا ہو سکتا ہے معاف کر دے تو بھائی جب ہو سکتا ہی کا لفظ استعمال کر رہے ہو تو اس کو جسٹ اپوزٹ کر دو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر میں مبتلا کر دے ہو سکتا ہے تمہیں میدان معاشر میں ذلیل کر دے ہو سکتا ہے تمہیں جہنم میں ڈال دے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اوپر جب آپ کچھ اعمال کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور وہ غفلت والے اعمال ہیں تو اسی ہو سکتا پہ کچھ اس کی بنیاد رکھ لیں اچھے اعمال کی بنیاد خوف پیدا کر لیں دل کے اندر ہو سکتا ہی جب کام کر رہا ہے تو پھر پازیٹیو وے میں اس کو لینا نہ یہ کہ گناہوں پہ دلیر ہونے کے لیے ہو سکتا ہے کو استعمال کر رہا ہوں تو یہ خوش فہمیاں ہوتی ہیں بعض اوقات کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے رحیم ہے اور میں اکثر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ شیطان کے شدید قسم کے دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں اس میں پہلی دلیل تو یہی ہمیشہ ہم دیتے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت کا یہ یقین جائز ہوتا کہ آپ یقین پیدا کریں امید پیدا کر لیں کہ اللہ رحم فرمائے گا اور گناہ میں دلیر ہو جائیں تو پھر اس کی کوئی نہ کوئی مثال نبیوں میں نظر آنی چاہیے صحابہ میں نظر آنی چاہیے اولیاء اظام میں نظر آنی چاہیے کوئی ایسا ایک بھی گزرا ہے جس نے اسی طرح کہا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے حالانکہ ہمیں یقین ہے وہ ہم سے زیادہ اللہ کی رحمت کو پہچاننے والے ہیں اللہ کی معرفت ان کو زیادہ تھی تو انہوں نے کوئی گناہ کا راستہ اختیار کیا ہو ایک مثال نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یقین تو بہت اچھا ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے لیکن اس یقین کے اوپر جس عمل کی بنیاد رکھی وہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے وہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے وہ اولیاء اعظام کا طریقہ نہیں ہے یہ آپ نے یہ طریقہ آپ نے خود نکالا یہ شیطان کے بہکائے کا طریقہ ہے اور یہ تباہی تباہی ہے دوسری بات یہ کہ اللہ کی رحمت کے اتنا یقین ہے تو اپنے گھر والوں کو کمرے میں بند کر کے اندر سے کنڈے لگا لو کام کرنے نہ جاؤ ناشتہ نہ بناؤ کھانا نہ بناؤ اللہ تعالیٰ مہربان ہے وہ ستر ماؤں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے یہی دلیلیں دیتے ہیں نا تو پھر وہ خود ہی خود ہی چھت پھاڑ دے گا فرشتہ آئے گا اور آپ کو کھانا کھلا کے چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کہاں یہ پسند کرے گا میرے بندے مرے ایک ماں نہیں چاہتی اپنے میرے بچے وہ قدرت رکھتی ہو بچے کمرے کے اندر ہوں تو ان کو بلا کے کھانا کھلائے گی یا اندر جا کے کھانا کھلائے گی اللہ تعالیٰ کو کیسے مار دے گا اب اب ذرا ثبوت تو پیش کریں اللہ کی رحمت کا اب خاموش ہو جائیں گے یعنی یہ صرف معلوم یہ ہوا کہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینا سامنے والے کو خاموش کروانے کی کوشش لیکن دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں کیا فائدہ ہوگا جب آپ مریں گے تو پھر پتہ چلے کہ جی پوری زندگی دھوکے میں گزار دیے تو اللہ تعالیٰ پر یہاں تو بالکل دنیاوی معاملات کے اندر اس کی رحمت کا یقین نہیں وہاں کوشش کرنی پڑے گی وہاں گھر سے نکلنا پڑے گا ذلیل ہونا پڑے گا دھوپ برداشت کرنی پڑے گی بعض بہت گالیاں تک سننی پڑیں گی تب کہیں جا کے شام کو تھوڑا سا پیسہ ملے گا اس سے کھانا خریدیں گے گھر لائیں گے پکائیں گے کھائیں گے یہ اتنی مشقت یہاں پر تیار ہیں یہاں اللہ کی رحمت کو کوئی یقین نہیں یہاں عمل لیکن آخرت کے معاملے میں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے بھائی اس کو تو انکار ہی نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے لیکن اس کے نبیوں نے اللہ کی رحمت کے بڑے ہونے کے باوجود کبھی اپ... کبھی بھی اپنے آپ کو عمل سے دور نہیں کیا صحابہ نے دور نہیں کیا اولیاء اعظام نے دور نہیں کیا تو بس اس کا مطلب ہے کہ یہ راستہ حق راستہ ہے کہ اللہ کی رحمت کا یقین ہو اور انسان نے ایک عمال کرے یہ
فرمایا کہ ہاں میں بھی فقط اللہ کی رحمت سے داخل جنت ہوں گا یعنی اب اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں ان کو اللہ کی رحمت کا یقین ہے اور وہ یقین دلا رہے ہیں لیکن عمل نہیں ترک کیا سمجھائے یہ ہے کہ عمل ضرور کرو لیکن بھروسہ تمہارا عمل پہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت پر ہونا چاہیے بس یہ ہے طریقہ ہمارے کیا عمل نہ کرو اللہ کی رحمت پر بھروسہ یہ نبی کی تعلیم نہیں ہے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ عمل کریں اللہ نے جو فرض کیا واجب کیا کم از کم جو سنت موقع دہ رکھی ہیں چیزیں انہیں پورا کریں حرام سے بچیں مکرو تحریمی سے بچیں یعنی ترک فرض سے ترک واجب سے ترک سنت موقع دہ سے محفوظ رہیں یہ آپ چھ کام تو ہمیں کرنا ہے تین کا ارتکاب تین سے اجتناب یہ کرنے کے بعد بھی یہ نہیں کہ اس پر تقیہ کریں اور سوچیں کہ اب میں بخشا جاؤں گا نہیں توجہ اللہ کی رحمت پر ہی ہونی چاہیے یہ ہے بہترین طریقہ یہ ہے تعلیم شرح یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کے نبی کی طرف سے دی گئی ایک تعلیم کا خلاصہ جو خصوصاً اس رحمت الہی کے یقین کے سلسلے میں بہترین معاون ثابت ہو سکتا ہے اس لیے توجہ کریں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما یاعد الشیطان اللہ غرورا اور شیطان تمہیں فقط دھوکے کا فریب کا ہی وعدہ دیتا ہے یعنی اس کے وعدوں میں دھوکے ہیں اس کے وعدوں میں فریب ہے اچھا ابھی تم گناہ کر لو بعد میں توبہ کر لینا یہ ہمیں یقین سا دلاتا ہے ہم گناہ کرتے ہیں توبہ کرتے ہی نہیں پھر کہتا ہے یار یہ گناہ کر لے پھر توبہ کر لینا یعنی توبہ کی امید پر گناہ کرواتا رہتا ہے اسی طریقے سے اچھا آگے چل کے یہ کر لینا پھر آگے جمعے سے نماز شروع کرنا اچھا اب رمضان قریب تو آ رہا ہے پندرہ دن بعد پھر نماز شروع کر لیں گے اور آپ دیکھیے کہ اسی طرح چلتا رہتا ہے اسی طرح حرام مال کماتا رہتا ہے رشوت لیتا رہے تھوڑی دیر سے بعد چھوڑ دینا توبہ کر لینا پھر ایک دم چھاپا پڑ جاتا ہے آدمی پکڑا جاتا ہے پھر شیطان غائب ہو جاتا ہے جتنے آئیڈیا آ رہے ہوتے ہیں جتنا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے سب ختم ہو جاتا ہے آدمی کہتا ہے میرا ذہن کام کیوں نہیں کر رہا ارے بھائی پہلے بھی آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا وہ تو شیطان چابی بھر رہا تھا ہم سمجھ رہے تھے ہمارا ذہن کام کر رہا ہے مروا کے پیچھے ہٹ گیا سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق عطا فرمائے آمین و آخر ادعوانا ان الحمد للہ رب العالمین میں بہت سکوں یہ مجال کیا میرا رہا ہے